সুপ্রিয় দর্শক জিপিএইচ ইস্পাত বিএসএমএমইউ এটুআই করোনা হেল্পলাইন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারজানা তানি করোনা মহামারীর কারণে দেশে স্বাভাবিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাহত হয় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ হয়ে পড়েছেন নিরুপায় এমন বাস্তবতা স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি করোনা নিয়ে আপনাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমাদের এই বিশেষ আয়োজন করোনা এবং অন্যান্য রোগের বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ দিতে প্রতিদিনের মতো আজও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএমএমইউ থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের সাথে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর শামিম আহমেদ দর্শক জানিয়ে রাখছি আপনাদের মতামত অভিযোগ প্রশ্ন শোনার জন্য আরটিভির টেলিফোন ফেসবুক মেসেঞ্জার আছে অবারিত বিস্তারিত দেখুন স্ক্রল এবং স্ক্রিনে বিএসএমএমইউ থেকে বিশেষজ্ঞ সেবা পেতে সকাল 9টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত ফোন করুন 0961617777 নম্বরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হচ্ছে জিপিএইচ ইস্পাতে সৌজন্যে এবারে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ডক্টর শামিম আহমেদ আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের করোনা হেল্পলাইন অনুষ্ঠানে শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে করোনা পরিস্থিতির বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে করোনা টেস্ট খুব একটা বাড়ছে না আমরা যেটা দেখছি ইদানিং যেটা হচ্ছে আসলে এই ক্ষেত্রে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি টেস্ট কোভিড সনাক্ত ও প্রতিরোধে কতটুকু সহায়তা করতে পারে বলে মনে করেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শক বৃন্দকে আসলে করোনা আমরা এমন একটা ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যত দিন যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এর গতি বিভিন্ন দেশে বেড়েই যাচ্ছে আপনি যেটা বললেন বৈশ্বিক আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের প্রতিবেশী ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ দেখেন এখন দু নম্বরে চলে এসেছে এবং সেখানে প্রতিদিন প্রায় লাখানিকের মতো রোগী শনাক্ত হচ্ছে তো এ হচ্ছে বাস্তবতা সারা পৃথিবীতেই এটা বাড়ছে কিন্তু আমাদের দেশে যে টেস্ট আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল যে অ্যাটলিস্ট বিশ হাজার সবচেয়ে ভালো হয় তিরিশ হাজার পরীক্ষা করলে সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি আগে একটা সেন্টারে এই পরীক্ষা হতো কিন্তু এখন হচ্ছে চুরানব্বইটা সেন্টারে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা সেই লেভেলে পৌঁছতে পারি নাই পরীক্ষাটা খুব জরুরি কারণ এই সংক্রমণ কোথায় যাচ্ছে কতটুকুন যাচ্ছে কতটুকুন বিস্তার লাভ করেছে কমিউনিটিতে কতটুকুন অ্যান্টিবডি আমরা দেখতে পাব এগুলি যদি আমরা পরীক্ষা না করি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো না আপনাকে একটা উদাহরণ দেই যে আমাদের পাবনাতে বেড়া উপজেলাতে সেখানে আমাদের এক জাতীয় দৈনিক এসেছে ঘরে ঘরে জ্বর কিন্তু কেউ কোনো পরীক্ষা করে না কেন তার একটা কারণ হচ্ছে যদি পরীক্ষা করে তার রেজাল্টটা আসে সাত দিন পর ততদিনে হয়তো জ্বর ভালো হয়ে গেছে কিন্তু যদি করোনা পজিটিভ হয় তখন যে স্টিগমাটা যে এই বাড়িতে করোনা রুগী আছে লকডাউন করো এই জন্য ভয়ে মানুষ পরীক্ষাটাই করে না তাহলে এখন আমাদের সময় এসেছে এই র্যাপিড অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি এটা কিন্তু খুবই জরুরি ছিল কারণ র্যাপিড অ্যান্টিজেন করলে আমরা খুব দ্রুত শনাক্ত করতে পারতাম এবং অ্যান্টিবডি টেস্ট দিয়ে আমরা বিপুল সংখ্যক মানুষের বিশেষ করে কর্মক্ষম মানুষের এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস্টার পয়েন্ট এবং যেখানে অনেক লোক থাকে যেমন বস্তি এলাকা এখানে যদি এই পরীক্ষাগুলি করতাম এবং দেখতে পেতাম যে কতটুকুন লোকের এই আক্রান্ত হয়েছে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর প্ল্যান করতে পারতাম বিশেষ করে যাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে তাদেরকে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা হিসেবে অথবা কর্মী হিসেবে অথবা যে কোনো কল কারখানা বা যে কোনো কাজে তারা কিন্তু বিনা দ্বিধায় এবং বিনা ভয়ে সবার আগে এগিয়ে আসতে পারতেন আমার মনে হয় এটা এখন সময়ের দাবি র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং অ্যান্টিবডি টেস্ট এগুলি করা এগুলি যদি করা যেত তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় আমরা আরও ভালোভাবে প্রজেকশন করতে পারতাম আমরা কোথায় আছি কোথায় যাব আমাদের গন্তব্য কোথায় জি এখন কিন্তু আমরা তাকিয়ে আছি ভ্যাকসিন বা টিকার দিকে আসলে আপনার কি মনে হয় করোনার টিকা এটাই আমাদের শেষ ভরসা কিনা এবং এই টিকা নিয়ে আমরা কতটা আশাবাদী হতে পারি আসলে আমাদেরকে অনেকেই বলেন যে আশাবাদী হতেই হবে কারণ হচ্ছে করোনার জন্য এখন পর্যন্ত যেটা যে একেবারে ধন্যন্তরী কোনো ওষুধ নাই এবং অন্যান্য অনেক ওষুধই ট্রায়ালে দেখা গেছে যে কার্যকরী নয় সুতরাং সারা পৃথিবীর মানুষকে একটা পর্যায়ে নেওয়ার জন্য বাঁচানোর জন্য টিকাটা জরুরি কিন্তু ধরুন হাইপোথিটিক্যাল আমি একটা কথা বলি যে ধরুন টিকাটা কাজ করলো না এরপরেও কিন্তু আমাদের জীবন চালাতে হবে আমরা আশাবাদী যে এই টিকাটা কাজ করবে এবং এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে প্রায় শ খানেকের উপরে টিকার পরীক্ষা চলছে থার্ড ফেজে প্রায় নয়টা টিকা চলছে এবং এর মধ্যে অ্যাস্ট্রোজেনিকা অক্সফোর্ডের এবং 
চায়না সিনোভ্যাকের যে টিকাগুলি এইগুলি খুব শীঘ্রই হয়তো চূড়ান্ত ফলাফল আমরা পাব সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আশা রাখতে হবে যে টিকা কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে যে অতীতে কিন্তু আরও অন্যান্য রোগে যেমন এই বলাতে টিকা কার্যকর হয় নাই সুতরাং এটা কিন্তু হতেই পারে আমাদেরকে সব সময় চেষ্টা করতে হবে এবং রিসেন্টলি একটা পত্রিকাতে বায়োলজিক্যাল কিছু মলিকুল কিছু মানুষের শরীরে পাওয়া গেছে যেগুলি প্রাণীর দেহে দেখা যায় যে এটা খুব উপকারী হয়তো ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন ধরনের গবেষণা আসবে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দিগন্ত রেখায় টিকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আশা জি আমি আরেকটা বিষয় এখানে সংযুক্ত করতে চাচ্ছি যে আমরা তো দেখছি যে পশ্চিমা বিশ্বে আসলে যে টিকাগুলো নিয়ে কাজ চলছে বা যে টিকাগুলো আসার কথা রয়েছে সেই টিকাগুলো আসলে আমাদের দেশের মতো জায়গায় যেখানে আমরা দেখেছি যে করোনা ভাইরাসের প্রকৃতি কিন্তু অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে এখানে এসে তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনার কি মনে হয় যে ওই পশ্চিমা বিশ্বের করোনা ভাইরাসের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের দেশে এটা খুব ভালো কাজ করবে এ বিষয়ে আসলে কি ভাবছেন আপনারা আসলে এই যে ভাইরাসটা বৈশ্বিক যে ভাইরাসের কিছু ভাইরাস চেঞ্জ হয় প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয় সারা পৃথিবীতে দেখা গেছে এটা এই চেঞ্জের হার হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট আমাদের এখানে সায়েন্স ল্যাবের একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে এটা মোটামুটি দশ বারো পার্সেন্টের মতো সুতরাং এটা মোটামুটি রিলেটিভলি স্টেবল অর্থাৎ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় না এখানে একটা টার্ম ইউজ করা হয় অ্যান্টিজেনিক শিফট অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট এটা খুব মেজর কোনো চেঞ্জ হয় না এক আর অবশ্যই এক একটা দেশে মানুষের শরীর বৃত্ত এক একটা জায়গা ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেখানে ভাইরাসটা কেমন তার উপর ভিত্তি করে ভ্যাকসিনগুলি চেঞ্জ হয় আসার কথা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন সেই সত্তরের দশক থেকে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে আমরা পোলিও নির্মূল করেছি সুতরাং ভ্যাকসিন নিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে যদিও ওই ভ্যাকসিনটা আসবে নতুন কিন্তু আমরা কিন্তু নভিস না আমাদের এখানে একটা দীর্ঘ ট্র্যাডিশন রয়ে গেছে এক এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি কিন্তু ভ্যাকসিনে পদকও পেয়েছেন ইউএনের পদক ভ্যাকসিন মানবী সুতরাং আমাদের দেশে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ যেভাবে এই ভ্যাকসিনগুলি গ্রহণ করে আপনি যেটা মাথায় রাখতে হবে এই মানুষ তো এটা প্রত্যাখ্যানও করতে পারতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভাবতো না আমরা ভ্যাকসিন ব্যবহার করব না কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু উন্মুখ হয়ে আছে তাদের জন্য এখানে একদম ক্ষেত্র প্রস্তুত সুতরাং অন্যান্য দেশে যারা ভ্যাকসিনটা তৈরি করছে তারা আমাদের দেশে ট্রায়াল সিনোভ্যাকের ট্রায়ালটা আমাদের দেশে হবে আমাদের এখানকার ভলান্টিয়ার তাদের উপর সুতরাং এই ট্রায়ালের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে আসলে এটা প্রশ্ন করেছেন করোনা নেগেটিভ হওয়ার এক মাস পরেও দুর্বলতা রয়েছে কি করতে পারি আসলে এটা কিন্তু একদম খুবই কমন একটা সমস্যা এমন কি করোনায় যখন আক্রান্ত হয়েছেন তখন চিকিৎসকের কাছে যাননি কিন্তু এখন এই এক মাস পর দুর্বলতা তখন চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন এরকম উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে জি আর অন্যান্য সমস্যা আছে তো দুর্বল যদি থাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সাইটোকাইন রিলিজ হয় শরীরে এবং তার রেস থেকে যায় দীর্ঘ সময় ধরে এবং আরেকটা জিনিস ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম একটা থাকে এই ভাইরাল ইনফেকশনের পরে শরীর খুব দুর্বল লাগে শক্তি পাওয়া যায় না কাজ করতে মন চায় না আপনার এখন যেটা দরকার একটু রেস্ট নিতে হবে প্রচুর পরিমাণে ভালো সুষম খাবার ভিটামিন মিনারেলস যুক্ত খাবার খেতে হবে একটু হালকা ব্যায়াম করবেন দুশ্চিন্তা করবেন না রাতে ঠিক মতো ঘুমাবেন প্রচুর পানি খাবেন এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না যে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়ে গেছে আপনি সুস্থ স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করুন আস্তে আস্তে এটা চলে যাবে এরপরও যদি সমস্যা হয় আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট কোভিড ক্লিনিক মেডিসিনে রেসপিরেটরি মেডিসিন এবং অন্যান্য বিভাগে চালু হয়েছে আপনি অবশ্যই যদি সমস্যা থেকেই থাকে দীর্ঘমেয়াদি আপনি ওখানে চলে আসবেন আশা করি আপনার সমস্যা দূর হয়ে যাবে জি ধন্যবাদ আমি আরও একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নিতে চাচ্ছি নূরে আলম নামের দর্শক জানতে চেয়েছেন আপনার কাছ থেকে যে 
উনি লিখেছেন স্যার আজ তিন দিন আমার জ্বর সর্দি কাশি কাশির পরিমাণ অনেক এখন আমার কি করণীয় আচ্ছা এখন এই সময়ে সর্দি জ্বর কাশি এরকম যদি হয় আমরা ধরে নিব যে আপনি পটেনশিয়ালি করোনাতে আক্রান্ত এইটা মাথায় রেখে তারপরে আপনি আপনার জীবন চালাবেন অর্থাৎ আপনি বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক ব্যবহার করবেন ঘরের মধ্যে আলাদা রুমে থাকবেন এবং এটার জন্য একটু প্যারাসিটামল বা অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় একটু ওষুধ খান একটু গরম পানি আদা চা এগুলি অনেক সময় খুব ভালো কাজ দেয় টোটকা কিন্তু এটা দেখা যায় যে সাবজেক্টিভ অর্থাৎ যে খায় তার জন্য মনে হয় যেন একটু ভালো আর আপনি একটু অপেক্ষা করেন যদি এটা আরও কয়েকদিন থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার নিকটস্থ কোনো কেন্দ্রে যে বা হসপিটালে যে আর টি পিসিআরটা পরীক্ষা করে নেবেন এবং কাশি থাকলে একটা বুকের এক্স রে করবেন আর এরপরও যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার এখানে টেলিমেডিসিন অথবা সরাসরি এখানে ফিভার ক্লিনিক আছে এখানে এসে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ এ ধরনের জ্বর সর্দি কাশি থাকার পরে যদি কোভিড নেগেটিভ আসে টেস্টে সেই ক্ষেত্রেও কি আসলে কোভিডটা মাথায় রেখে তার সচেতন থাকতে হবে নাকি সেই ক্ষেত্রে আসলে দুশ্চিন্তা করার কোনো ব্যাপার থাকবে না আসলে প্রথম জিনিস হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সিনারিও যেটা বিশেষ করে আমরা দেখি কিছু কিছু পেশেন্ট পাই যে আর টি পিসিআর টেস্টটা নেগেটিভ কিন্তু এক্স রে করলে অথবা সিটি স্ক্যান করলে দেখা যায় যে বুকের ভিতরে চেঞ্জ রয়ে গেছে সুতরাং আমরা টোটাল সিনারিওটা দেখব এ সময় অন্যান্য কারণেও হতে পারে কিন্তু যেহেতু কোভিডের সময় আমরা এটাই মাথায় রাখব নেগেটিভ হয়ে গেলেও একটু সাবধানে থাকবে যে পর্যন্ত না ওনার উপসর্গগুলি সব দূর হয়ে যায় সেই পর্যন্ত শুধুমাত্র টেস্ট নেগেটিভ এটার উপর ভিত্তি করে উনি কোনো রকম প্রিকশন নিলেন না নিজে নিজের পরিবার বা চারপাশ সেটা যেন না হয় অর্থাৎ উনি ধরে নেবেন যে আমি একজন পোটেন্সিয়াল কোভিড রুগী আমার দ্বারা অন্তত কেউ যেন আক্রান্ত না হয় কারো মুখের উপরে বা কারো গায়ের উপরে পড়ে যেন আমি আচি কাশি না দিই আমি যখন বাইরে যাই আমি একটা মাস্ক ব্যবহার করি ঘরের মধ্যে আলাদা থাকি বাসায় যদি বয়স্ক বাবা মা বা অন্যান্য কেউ থাকে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য তাদের সাথে মেলামেশা না করি এই নিয়মগুলি ওনার মেনে চলতে হবে জি আমি আরও একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি ফেসবুক থেকে তফিকুল ইসলাম নামের দর্শক জানতে চেয়েছেন আমার বাবার বয়স সাঁত্রিশ বছর শ্বাসকষ্ট এবং সর্দি আছে এটা কি করোনার কোনো লক্ষণ আসলে শুধুমাত্র শ্বাসকষ্ট এবং সর্দি এটা আরও অনেকগুলি প্রশ্ন রয়ে গেছে যেমন ওনার কি শ্বাসকষ্ট আগে থেকেই ছিল কি না যেমন অ্যাজমাটিক যারা তাদের কিন্তু শ্বাসকষ্ট আগে থেকেই থাকে এটা কি নতুন হয়েছে কি না বা কদিনের জন্য শুরু হয়েছে এটা আর আমরা দেখেছি যে সর্দির ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল আমরা যে সিমটমসগুলি দেখি যে করোনাতে তুলনামূলকভাবে সর্দিটা কম হয় সুতরাং এইটা কোনো অ্যালার্জি জনিত কোনো সমস্যা কি না বা ক্রনিক কোনো সমস্যা কি না উনি ধূমপান করেন কি না এরকম অনেকগুলি প্রশ্ন রয়ে গেছে কিন্তু যেহেতু আমরা এখন বলি যে শ্বাসকষ্ট কাশি জ্বর সর্দি এর সাথে করোনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সুতরাং আমি আবার বলি যে আমরা পোটেন্সিয়াল আমরা হয়তো একজন রুগী এইভাবে ভেবে আমি যদি সতর্ক থাকি তাহলে আমি নিজেও সতর্ক এর সুফল পাবো আমার চারপাশে যারা তারা সুফল ভালো থাকতে পারবে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক ফোনে যুক্ত হয়েছেন আমরা তার ফোনটি নিয়ে আবারও আলোচনায় ফিরছি হ্যালো দর্শক কে আছেন সাথে নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ আমি ধামরাই থেকে বলতেছিলাম ধামরাই রেখা থেকে জি আমার নাম দিলোয়ার আমি তিন দিন যাবৎ গলা ব্যথা এবং জ্বর ছিল জ্বর একটু কমে গেছে জ্বর নাই এখন গলা ব্যথা আছে নাফা অ্যাক্সিডেন্ট খাইছি আর এদিকে গরম পানি গড় করা আদা আদা লেবুর রস সহ কি এগুলো করতেছি নিয়মিত সবসময় খাদ্য খাইতেছি কিন্তু গলা ব্যথাটা কমতেছে না এখন কি করতে পারি জি দর্শক আপনি আমাদের সাথে ফোনের সংযুক্ত থাকুন স্যার আপনি প্রশ্নটি শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই জি জি তিন দিন ধরে গলা ব্যথা আর কোনো সমস্যার কথা উনি বলে নাই বিশেষ করে জ্বর কাশি এরকম কোনো সমস্যার কথা বলে নাই অনেক সময় দেখা যায় যে উনি আছেন উনি আমাদের সাথে ফোনে আছেন আপনি সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন আপনি কি ঠান্ডার মধ্যে শুয়েছিলেন না আপনার ঠান্ডা মধ্যে শুয়েছিলেন আচ্ছা আপনার কি কাশি জ্বর বা অন্যান্য কোনো সমস্যা আছে এখন তো একটু কাশি আছে আর গ্লোবাল বলা কথাটাই মেইন আর কি কাশি আছে কাশি আছে ওকে ঠিক আছে আপনি তাহলে যেটা করুন যে তিন দিনের বেশি হয়ে গেলে আপনি অবশ্যই একটা আর টি পিসিআর করবেন এবং একটা বুকের এক্স রে করবেন এবং আমরা করোনা রোগীদের যেরকম 
সতর্কতা নেয়ার কথা বলেছি সেগুলি কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলবেন বাইরে গেলে যেটা আমরা বলি সামাজিক দূরত্ব এটা কিন্তু আপনার চাইতে অন্য লোককে আপনি যাতে আক্রান্ত না করতে পারেন তার জন্য আমরা জানি না আপনি করোনা রোগী কি না কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এই সতর্কতা নিতে হবে এবং যে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে আপনি কয়েকটা পরীক্ষা করে আপনি শিওর হতে পারবেন যে এটা কি সমস্যা তবে কিছু কিছু পেশেন্টের ফ্যারেনজাইটিস অথবা আপার রেসপিটি ট্র্যাকের জন্য ইনফেকশনের জন্য এবং এটা ভাইরাল হতে পারে সাধারণত ব্যাকটেরিয়ালেও এরকম গলা ব্যথা হয়ে থাকে আপনি কফটাও একটু বিশেষ করে কালচার করলে কিন্তু বোঝা যায় তবে আমরা এই সময়ে করোনাটাই সবার আগে মাথায় রাখি আর আপনি ধূমপান করবেন না এবং অন্যান্য যে স্বাস্থ্যবিধি সেগুলি খুব মেনে চলুন রাতের বেলা ফ্যানের নিচে অথবা খুব বেশি এসির বাতাসে থাকবেন না আর একটু গরম পানি পান করুন আদা চা খান আর এই পরীক্ষা কিছু করুন এবং এরপরে আমার মনে হয় চিকিৎসক আপনাকে যদি লাগে অ্যান্টিবায়োটিক যদি না লাগে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার দরকার নাই আপনি অন্যান্য ওষুধ উনি দিয়ে দেবেন জি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং দর্শকদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়েছেন এজন্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই অন্য কোন পর্বে আবারও আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দর্শকদের আরও কোনো প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে নেব ভালো থাকবেন নিশ্চয়ই দর্শক জিপিএইচ ইস্পাত এটুআই করোনা হেল্পলাইন আজকে এই পর্যন্তই আগামীকাল রাত নটায় আবারও অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন